हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस आज हम करेंगे 9.3 एक्सरसाइज मीन्स क्वेश्चंस बाय फ्रारी मेथड ठीक है लास्ट एक्सरसाइज है लास्ट मेथड है इसमें हमने तीन मेथड किए हैं थर्ड है आपका फ्रारी मेथड ठीक है इस पे देखिए कैसे करना है जैसे हमने लास्ट दो मेथड्स में पढ़ा कि कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है जो एक्स रेज टू पावर फोर की यहाँ पे टर्म है इसका कोफिशियंट वन होना चाहिए ठीक है यानी सेकेंड टर्म हमें रिमूव नहीं करनी हमें सिर्फ इसका कॉफिशेंट यहाँ पे वन बनाना है अगर नहीं है तो ओके जैसे इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है इसका कॉफिशेंट वन है तो हम यहाँ पे फ्रारी मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं उसका प्रूफ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए हम इसके क्वेश्चन ट्राई करेंगे चलिए जी मैं एग्जाम्पल करवा रही हूँ आपको और क्वेश्चन की पी मिल जाएगी टेलीग्राम पर मैं डाल दूँगी आज सेकेंड की भी मैं अभी तक नहीं डाल पाई हूँ बट आज रात को मैं दोनों की पी डाल देती हूँ और जिन बच्चों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो या तो डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक डालती हूँ आप उस पर जाके ज्वाइन कीजिए या फिर टेलीग्राम पे अंजु सांगवा नेम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा जो ग्रुप टेलीग्राम पे मैंने बना रखा है ओके चलिए जी सॉल्व करते हैं फ्रारी मेथड में आपको क्या करना है सबसे पहले तो हमें कॉफिशेंट हमने चेक कर लिया है इसके बाद स्टार्टिंग की दो टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड पर रखिए बाकी सारी टर्म्स को आप राइट हैंड साइड पर लेके जाइए मीन्स एक्स रेज टू पावर फोर प्लस टू एक्स रेज टू पावर थ्री इज इक्वल टू स्क्वायर से जो यहाँ तक की जितनी टर्म है मतलब कि स्क्वायर एक्स की टर्म और कांस्टेंट टर्म तीनों का आप इधर लेके जाओ सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस ट्वेल्व ठीक है इसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास दो टर्म्स है एक्स रेज टू पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है परफेक्ट स्क्वायर कैसे यहाँ पे मेरे पास है x रेज टू पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब इसको मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो x रेज टू पावर फोर को मैं लिखूंगी x स्क्वायर किस स्क्वायर ये हमारे लिए ए वन ए का काम करेगा ए स्क्वायर इसको आप क्या लिखेंगे टू इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ठीक है मीन्स ये जो टर्म होगी आपके पास ये होगी ए इंटू बी मीन्स ये मिल गया आपको ए स्क्वायर ये टर्म होती है ये है टू ए बी और हमें क्या चाहिए हमें बी स्क्वायर यहाँ पे चाहिए स्क्वायर प्लस टू ए बी मीन्स यहाँ पे अगर x में x स्क्वायर ऐड कर लेती हूँ और x स्क्वायर माइनस कर लेती हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी ठीक है तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करना है इसी में इस जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है मीन्स इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर अलग से जो हमने सेपरेट किया है इस फैक्टर को आप राइट हैंड साइड पे सिर्फ पहले तो ये वैल्यू रखिए इधर पुट करते हैं देन एक्स रेज टू पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब इसके प्लेस पे ये वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस ट्वेल्व को आप राइट हैंड साइड पर लेके जाओ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू आप इसको इधर सेट कर रहे हो देन एट स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वेशन ले लेते हैं हम ये फर्स्ट ले लीजिए इसको हम सेकंड ले लेते हैं ठीक है इस यहाँ तक आपको स्टेप करके छोड़ देना है इसके बाद जो यहाँ पे आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया है इसमें जो बेस है इसके अंदर हम लैमडा ऐड कर लेते हैं और मैं इसका स्क्वायर ओपन करती हूँ एंड यहाँ पर मुझे इसको एक टर्म ले चलना है और इसको सेकेंड टर्म यानी ये ए प्लस बी की हम आइडेंटिटी ओपन करेंगे देन यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस लैमडा स्क्वायर प्लस टू लैमडा डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसकी आइडेंटिटी ओपन की हमने अब यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे हम इसकी आइडेंटिटी ओपन नहीं करेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से ये वैल्यू हम इधर पुट कर लेते हैं अंडरस्टैंड देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं तो आप ये वैल्यू यहाँ यूज़ कीजिए एट एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस ट्वेल्व बाकी सारे के सारे टर्म्स एज इट इज लैमडा स्क्वायर प्लस टू लैमडा एक्स स्क्वायर प्लस टू लैमडा एक्स ये आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ठीक है यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म्स को आप जो वो इकट्ठा कीजिए एट एक्स स्क्वायर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर यहाँ पे एट प्लस टू लैमडा इन टू एक्स स्क्वायर फिर आप लेंगे एक्स की टर्म्स को प्लस एट प्लस टू लैमडा इन टू एक्स और फिर आप लेंगे कॉन्स्टेंट यहाँ से है लैमडा स्क्वायर माइनस ट्वेल्व ठीक है अब ये जो लैमडा कॉन्स्टेंट लिया है ये हमने 
खुद ही लेके चले यहाँ पे तो लैमडा हम इस तरह से लेते हैं कि राइट हैंड साइड मेरी यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ठीक है इसकी कंडीशन इसलिए ले रहे हैं ताकि मैं यहाँ से लैमडा की वैल्यू निकाल सकूँ और जिस लैमडा पे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा वही लैमडा की वैल्यू हम यूज कर लेंगे देखिए किस तरह से लेना है वी हैव टू चूज लैमडा सच दैट इसको आप थर्ड इक्वेशन ले लीजिए राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन थर्ड मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर अगर ये राइट हैंड साइड हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज दैट डिस्क्रिमिनेंट of equation is equal to zero. Discriminant आप कैसे find out करते हो ये हमारा a, this is b and this is c. ax एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ से आप बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो फाइंड आउट कीजिए और b की वैल्यू कितनी है एट प्लस टू लैमडा स्क्वायर माइनस फोर ए इज एट प्लस टू लैमडा इन टू सी इज लैमडा स्क्वायर ये सी जो कंप्लीट कांस्टेंट है माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो ठीक है यहाँ से हमने क्या किया है कि जो राइट हैंड साइड लैमडा हम इस तरह से वैल्यू लेके चले हैं कि राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर और जो भी इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है उसका डिस्क्रिमिनेंट जो हो जीरो होता है इसलिए कंडीशन हम अप्लाई करेंगे और यहाँ से लैमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एट प्लस टू लैमडा यहाँ से मैं कॉमन ले सकती हूँ दोनों फैक्टर्स में से एट प्लस टू लैमडा माइनस फोर इंटू लैमडा स्क्वायर माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो ठीक है आइदर दिस फैक्टर इक्वल टू जीरो एट प्लस टू लैमडा इक्वल टू जीरो और एट यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे यानी क्वालिटी इक्वेशन आएगी यहाँ से टू कॉमन निकाल सकते हो या फिर इसको सॉल्व आउट ही कर लीजिए एट प्लस टू लैमडा माइनस फोर लैमडा स्क्वायर माइनस फोर्टी एट प्लस फोर्टी एट इज इक्वल टू जीरो यहाँ से आपको लैमडा की थ्री वैल्यूज मिलेंगी दो वैल्यू क्वालिटी इक्वेशन से फोर लैमडा स्क्वायर एंड माइनस का है ये प्लस टू लैमडा एंड प्लस फिफ्टी सिक्स इज इक्वल टू जीरो ठीक है यहाँ से इसको बाद में सॉल्व करते हैं पहले हम यहाँ से लैमडा की वैल्यू निकाल लेते हैं लैमडा इज माइनस एट बाय टू माइनस फोर यहाँ से मुझे एक लैमडा की वैल्यू मिल जाती है वैसे तो लैमडा की कितनी वैल्यूज आएंगी थ्री वैल्यूज अब सबसे पहले इसको आपको निकालना बहुत ईजी है क्योंकि हर एक में आपको ये कॉमन फैक्टर मिलेगा दिस इक्वल टू जीरो रखोगे यहाँ से लैमडा की एक वैल्यू आपको मिल जाएगी फिर हम दूसरी जो बाकी की दो वैल्यूज है क्वालिटी की क्वेश्चन को सॉल्व करके निकालेंगे अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं लैमडा इक्वल टू माइनस फोर आप थर्ड इक्वेशन में पुट करके देखेंगे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन थ्री ठीक है तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है तो आपके पास ये लैमडा की वैल्यू जो हो सही है अदरवाइज आपको यहाँ से सॉल्व करके फिर जो वैल्यूज आएंगी उन पर चेक करना है यानी लैमडा के तीनों वैल्यूज में से ये जो हमारा है राइट एंड साइड वाला जो जो भी फैक्टर है ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आप माइनस करके पुट करके देख लीजिए मैंने यहाँ पे रखा लैमडा की वैल्यू माइनस फोर चार ये, ये हो जाएगा एट एंड एट प्लस सॉरी माइनस फोर रखना है एट माइनस एट इज ए लैमडा इन टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे मुझे रखना है एट एट माइनस एट इज ए लैमडा लैमडा को माइनस फोर रखेंगे और यहाँ पे अगर मैं लैमडा को पुट करती हूँ माइनस फोर दिस बिकम्स सिक्सटीन लैमडा माइनस फोर स्क्वायर माइनस ट्वेल्व अब ये था, हम राइट एंड साइड सॉल्व कर रहे हैं जब मैं लैमडा को माइनस फोर पुट कर रही हूँ ठीक है ये जीरो ये भी जीरो प्लस यहाँ से आ जाएगा फोर और फोर को आप क्या लिख सकते हो टू का स्क्वायर इसलिए लैमडा इक्वल टू माइनस फोर पर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो बाकी हम वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है हमें हम सिर्फ एक वैल्यू से यहाँ पे काम चला सकते हैं ठीक है तो लैमडा इक्वल टू माइनस फोर पर हमारे राइट एंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बन रही है दैट मीन्स लैमडा इक्वल टू माइनस फोर यहाँ पर हम पुट करेंगे लैमडा इक्वल टू माइनस फोर पुट करते हैं पुट लैमडा माइनस फोर इन इक्वेशन फोर थर्ड में अब थर्ड में पुट कीजिए थर्ड दिस इक्वेशन देन एक्स प्लस एक्स 
यहाँ पे मैंने रखा माइनस फोर ठीक है द स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे जैसे आप वैल्यू पुट कर रहे हो जीरो जीरो एंड यहाँ से मेरे पास वैल्यू आई थी फोर ठीक है ये आ जाएगा इक्वल टू फोर इसको हम इधर लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे देन यहाँ पे कर देती हूँ मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो फोर को लिख दिया टू का स्क्वायर देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटी ओपन कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी ए इज अ कंप्लीट टर्म x माइनस फोर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू या दो फैक्टर आ जाएंगे या तो ये इक्वल टू जीरो या फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ से हम x के चारों वैल्यूज निकाल सकते हैं तो ये है आपका फ्रैरी मेथड ठीक है यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ यहाँ पे स्पेस है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे कोई फैक्टर तो बन जाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो एक्स प्लस टू माइनस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स की दो वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से एक्स इज वन एंड माइनस टू दो वैल्यू हम इससे फाइंड आउट करेंगे यानी इसके यहाँ फैक्टर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो देन एक्स इज इक्वल टू टू एंड माइनस थ्री दो वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी और दो वैल्यू ये मिल गई है ठीक है तो फरारी मेथड में भी क्या होता है इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक uh, जो फैक्टर्स हैं उनकी फॉर्म में लिख लेते हैं लेकिन लिखना है आपको इस मैथड से ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल है सॉल्व द इक्वेशन बाय फ्रारी मेथड इसको आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहली कंडीशन इसमें एक ही कंडीशन होती है कि एक्स एस टू पावर फोर के जो मल्टीपल है यानी कॉफिशेंट है वो हमारा वन होना चाहिए बट यहाँ पे टू है तो इसको हमें वन बनाना पड़ेगा कैसे इसके रूट्स को हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है हेयर कॉफिशियंट ऑफ एक्स रेज टू पावर फोर इज टू सो टू मेक coefficient of x raised to power फोर unity we multiply the roots of equation first इसको मैं equation first ले लेती हूँ by टू इसके रूट्स को मुझे टू से मल्टीप्लाई करना है यानी जो भी इसका कॉफिशेंट होता है उसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम ये लास्ट जो एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं टू रेज टू पावर जीरो मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट टर्म को ओके इन टू टू वाई चेंज एक्स चेंज हो जाएगा वाई में ठीक है जो भी कॉफिशेंट होगा वो आपका एज इट इज रहेगा बट पहले टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे टू रेज टू पावर जीरो से नेक्स्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करेंगे टू रेज टू पावर वन से सिक्स कांस्टेंट एज इट इज रहेगा एंड वाई क्यूब आ जाएगा ठीक है इससे नेक्स्ट टू रेज टू पावर टू से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट टर्म को इन टू एक्स वाई स्क्वायर और थ्री भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में रहेगा इसके बाद क्योंकि एक्स की टर्म यहाँ पे नहीं है तो टू रेज टू पावर थ्री इंटू जीरो इंटू एक्स हम लिख सकते हैं सॉरी जीरो इंटू वाई ओके क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हो जीरो इंटू एक्स ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जब कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू रेज टू पावर फोर की टर्म आएगी ना कि टू रेज टू पावर थ्री की क्योंकि अगर हम इसको टू रेज टू पावर टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें एक्स की टर्म नहीं है तो कहीं हम इसको टू रेज टू पावर थ्री से मल्टीप्लाई करें ठीक है तो ये चीज ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे अगर ये टर्म मिस है तो हम इसका जीरो मल्टीपल ले लेते हैं और नेक्स्ट होगा टू रेस्ट पावर फोर से मल्टीप्लाई इन टू टू हमें यहाँ पे गिवन है ठीक है इसके कॉफिशियंट एज इट इज लिखने हैं केवल हमें क्या करना होता है पहले टर्म को टू रेस्ट पावर जीरो से मल्टीप्लाई सेकेंड को टू रेस्ट पावर वन टू रेस्ट पावर टू टू रेस्ट पावर थ्री एंड टू रेस्ट पावर फोर से ठीक है चार डिग्री है तो दो की पावर चार लास्ट में आनी चाहिए चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं मुझे यहाँ पे वन बनाना है अब मैं यहाँ से दो कॉमन ले सकती हूँ और मेरे पास फ्रैक्शन भी नहीं आएगा देखिए दो कॉमन लेते हैं यहाँ पे क्या आया वाई रेस्ट पावर फोर प्लस ये टू कॉमन आ जाएगा इन प्लस सिक्स वाई क्यूब सिक्स इंटू वाई क्यूब ये इस इसमें से आपके पास एक दो कॉमन आ जाएगा यहाँ से टू इंटू थ्री से सिक्स वाई स्क्वायर 
प्लस टू रेज टू पावर ये तो पूरी टर्म जीरो ही है ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा यहाँ से मैं टू कॉमन ले लेती हूँ और टू रेज टू पावर फोर इज सिक्सटी इज इक्वल टू जीरो टू जो हो राइट हैंड साइड पे जाके जीरो हो जाएगा ठीक है ये क्वेश्चन आ गया आपके पास अब हमें क्या करना है फ्रारी मेथड में जो स्टार्टिंग की दो डिग्री की टर्म है यानी कि हाइएस्ट टू डिग्री y रेज टू पावर फोर प्लस सिक्स वाई क्यूब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है बाकी सारे टर्म्स को आप लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पे माइनस सिक्सटीन ठीक है यहाँ पे हम बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर देन परफेक्ट स्क्वायर अगर हम बनाएंगे तो y क्यूब के कॉफिशेंट का आप हाफ कीजिए y रेज टू पावर स्क्वायर की स्क्वायर लिख सकते हो प्लस सिक्स को लिख सकती हूँ टू इंटू थ्री और y को मैंने लिखा y इंटू वाई स्क्वायर ये हमारा a हो जाएगा ठीक है टू ए इंटू बी यानी कि आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि ये b हमारा क्या बनना चाहिए थ्री वाई बनना चाहिए तो मुझे यहाँ पे क्या करना है थ्री वाई के स्क्वायर को ऐड करना है इज इक्वल टू सिक्स वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इस टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे ये एक्स्ट्रा टर्म है इसको राइट पे ले जाइए ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई होल स्क्वायर इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू नाइन वाई स्क्वायर और इधर जाके प्लस हो जाएगा मीन्स फिफ्टीन वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं ठीक है और यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन बनाई थी यहाँ पे आप लिखेंगे वेयर y इज इक्वल टू टू एक्स ये स्टेप नहीं भूलना है क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आएगी हमें x की चाहिए तो हम यहाँ पे पुट करके जो x की वैल्यू निकालेंगे ठीक है ये इसके बाद हमें क्या करना है y स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस लैमडा इसमें हम लैमडा ऐड करके स्क्वायर ओपन कर लेना है इसका इसको हम एक टर्म लेंगे ये हमारी सेकेंड टर्म देन वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ठीक है इसकी वैल्यू हम कहाँ से यूज करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से यानी ये जो इसका स्क्वायर है इसकी ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं अब ये वैल्यू पुट करेंगे फिफ्टीन वाई स्क्वायर माइनस सिक्सटीन प्लस लैमडा स्क्वायर प्लस टू लैमडा वाई स्क्वायर प्लस सिक्स लैमडा वाई यहाँ से आप कॉफिशेंट जो है वो वाई स्क्वायर की इकट्ठा कर लेते हैं फिफ्टीन प्लस टू लैमडा इंटू वाई स्क्वायर एंड लैमडा एक ही टर्म है प्लस सिक्स लैमडा इंटू वाई जो वाई का कॉफिशेंट होगा वो एक ही टर्म है इसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म लैमडा स्क्वायर माइनस सिक्सटीन ठीक है एक क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड हम लैमडा कैसे लेते हैं कि राइट हैंड साइड ऑफ थर्ड बिकम ए परफेक्ट स्क्वायर ठीक है तो मैं ये लिख नहीं रही हूँ डायरेक्ट बता रही हूँ यहाँ से अगर मैं यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर लैमडा को हम इस तरह से चूज करेंगे चलो लिखे देते हैं चूज लैमडा सच दैट राइट हैंड साइड ऑफ थ्री बिकम बिकम्स परफेक्ट स्क्वायर ठीक है अगर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं देन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू जीरो मीन्स यहाँ से मैं फाइंड आउट करूंगी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी होता है वाई का मल्टीपल ए होता है हमारा वाई स्क्वायर का मल्टीपल एंड सी इज अ कॉन्स्टेंट टर्म मुझे यहाँ से चाहिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो बी स्क्वायर इज सिक्स लैमडा स्क्वायर ठीक है एंड बी स्क्वायर माइनस फोर ए इज अ फिफ्टीन प्लस टू लैमडा एंड इन टू सी इज लैमडा स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो एंड वी गेट द क्यूबिक इक्वेशन लैमडा क्यूब माइनस थ्री लैमडा स्क्वायर माइनस या प्लस है प्लस है जी प्लस और माइनस है सिक्सटीन लैमडा एंड वन ट्वेंटी माइनस वन ट्वेंटी इक्वल टू जीरो ये सॉल्व करेंगे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाएगी यहाँ से आपको लैमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय इंस्पेक्शन मतलब कि आपको पहले लैमडा इक्वल टू वन पुट करके चेक करना है क्या इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वन टू थ्री फोर इस तरह से हम नंबर्स पुट करते जाते हैं फिर हम नेगेटिव में भी चेक करते हैं माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री तो जिस पे भी इसकी जो भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर जाएगी मीन्स वो इसका एक रूट हो जाएगा ठीक है तो लैमडा इक्वल टू फाइव अगर आप इसे पुट करोगे लैमडा इक्वल टू फाइव देन इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है और लैमडा इक्वल टू फाइव जो है जिसे आप यहाँ पे पुट करेंगे फाइव क्यूब प्लस थ्री इंटू फाइव स्क्वायर 
माइनस सिक्सटीन इंटू फाइव माइनस वन ट्वेंटी ये हमारा जीरो आएगा ठीक है सॉल्व कर लेना इसको तो लैमडा इज इक्वल टू फाइव इज वन रूट ऑफ वन रूट ऑफ इक्वेशन इसको आप फोर्थ ले लीजिए इक्वेशन फोर्थ अब जो ये वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड आउट किया इसके बाद सबसे पहले जो एक वैल्यू आती है हमें यहाँ पे एक लेमडा की वैल्यू मिल जाती है इसको आप थर्ड इक्वेशन में पुट करके देखिए क्या ये राइट हैंड साइड हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन रही है अगर लेमडा इक्वल टू फाइव पे ही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा तो हमें आगे वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है आगे मतलब लेमडा की यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन है मुझे सिर्फ एक वैल्यू मिली यहाँ से मुझे दो वैल्यू और चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूँगी सिंथेटिक डिविजन क्योंकि हमें एक रूट मिल चुका है बाकी के दो रूट निकालेंगे उन दो रूट्स के लिए भी हम ये कंडीशन चेक करते हैं अगर फाइव पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो अदर वैल्यूज यहाँ से निकाल के लैमडा की क्योंकि तीन वैल्यू आएंगी तो तीनों में से वो वैल्यू लेनी है जो राइट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाती है इन इक्वेशन थर्ड और राइट लैमडा इक्वल टू फाइव पुट कीजिए यहाँ पे यहाँ पे फाइव लैमडा इक्वल टू फाइव पुट करती हूँ देन इन इक्वेशन थर्ड दिस ओनली राइट हैंड साइड मैं सिर्फ ओनली राइट हैंड साइड की बात कर रही हूँ फिफ्टीन प्लस टू इंटू फाइव इज अ टेन वाई स्क्वायर प्लस सिक्स इंटू लैमडा है सिक्स इंटू फाइव वाई प्लस फाइव इज ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन ये हमारी राइट हैंड साइड है कब जब मैंने लैमडा को फाइव पुट कर लिया ठीक है दिस बिकम्स ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर प्लस थर्टी वाई यहाँ से प्लस नाइन ये आ गया हमारे पास इसको मैंने कैसे लिखा फाइव वाई स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री सिक्स इंटू फाइव वाई स्क्वायर इंटू अगर मैं फाइव लेती हूँ फाइव वाई थर्टी को मैंने ब्रेक किया टू इंटू थ्री इंटू फाइव ठीक है वापस थर्टी आ जाएगा सिक्स ऑफ इंटू फाइव जो थर्टी प्लस नाइन को मैंने लिखा थ्री स्क्वायर इसको आप क्या लिख सकते हो फाइव वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर ठीक है तो लैमडा इक्वल टू फाइव पे ही हमें राइट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है हमारी तो हमें आगे वैल्यूज निकालने की जरूरत नहीं है लैमडा के समझ में आ गया इसके बाद आप ये वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे मीन्स फोर हम इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करेंगे फोर लैमडा इक्वल टू फाइव के लिए तो इक्वेशन थर्ड मेरे पास क्या आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड चल रही है इसकी वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई ये लेफ्ट हैंड साइड है थर्ड इक्वेशन की प्लस लैमडा लैमडा को हमने फाइव पुट करना है प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मैंने लैमडा फाइव पुट करके यहाँ पे देख ही लिया है कि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या आ रहा है फाइव वाई प्लस थ्री ये राइट हैंड साइड आ रहा है ऑल राइट right? इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे लाइए वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस फाइव माइनस फाइव वाई प्लस थ्री स्क्वायर इक्वल टू जीरो यहाँ पे हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मीन्स ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस फाइव एक बार हम इसको प्लस कर लेंगे और एक बार इसको माइनस कर लेंगे तो मेरे पास दो फैक्टर आ जाएंगे इन क्वारिटिक इन वाई थ्री वाई प्लस फाइव और एक बार हम इसको माइनस करेंगे माइनस फाइव वाई माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो आई दर दिस फैक्टर इक्वल टू जीरो और दिस फैक्टर यहाँ से मुझे वाई की चार वैल्यूज मिलेंगी अंडरस्टैंड तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं वाई स्क्वायर फाइव एंड थ्री इज एट वाई प्लस एट दिस इज इक्वल टू जीरो या फिर ये फैक्टर जीरो वाई स्क्वायर माइनस टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो यहाँ से हमें वाई की चार वैल्यू मिलेंगी उन वाई की वैल्यूज को आपको इस रिलेशन में पुट करना है मीन्स यहाँ से एक्स इज इक्वल टू वाई बाय टू आ जाएगा ठीक है जो भी वाई की वैल्यू आपको चारों मिल रही है एक एक पुट करके एक्स की हम चार वैल्यू निकाल लेंगे ओके यहाँ पर सॉल्व आप इसको कीजिएगा फैक्टर बना के या फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि इस इक्वेशन का कोई फैक्टर नहीं बन रहा है तो आप इसको सॉल्व करेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ठीक है फोर ए वन हो जाएगा थर्टी टू और बाय टू ए तो इस तरह से वाई की दो वैल्यू आएंगी आप इसको जो हो एक्स इज इक्वल टू वाई बाय टू रिलेशन में पुट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे ठीक है तो ये फ्रारी मेथड कब जब एक्स का की रेस्ट पावर फोर का कॉफिशेंट आपको यूनिटी नहीं दिया गया है तो इस तरीके से सॉल्व करना 
लास्ट एग्जाम्पल दे रखा है सॉल्व दिस बाई फ्रारी मैथड जैसे फ्रारी मैथड के जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे मैथड तो सबका सेम ही है कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगी बट uh, ये एग्जाम्पल जो सबसे बार एग्जाम सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम यानी जो क्वेश्चन ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए और इसको आप अच्छे से कीजिए ठीक है uh, ये आपको दे रखा है वही हम लेके चलेंगे एक्स रेज टू पावर फोर माइनस एक्स फोर एक्स क्यू इज इक्वल टू बाकी टर्म्स को आप लेके जाइए राइट हैंड साइड पर ट्वेंटी फोर एक्स माइनस फिफ्टीन ठीक है इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे एक्स रेज टू पावर फोर इसको मैंने लिखा स्क्वायर की पावर स्क्वायर ठीक है माइनस इस टर्म को ब्रेक कीजिए टू इंटू टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ये हम ऐसे क्यों ब्रेक कर रहे हैं ए स्क्वायर तो यहाँ पे टू ए बी हम इस तरह से बना रहे हैं तो ए हमें मिल गया टू मिल गया इसी को ब्रेक करके बनाना है तो ए है मेरा टू एक्स हो जाएगा यहाँ से ठीक है तो यहाँ पे मैंने क्या करना है इसके स्क्वायर को वैसे आप अगर ऐसे पता नहीं चलता है तो आप इसके कॉफिजेंट को हाफ करके जैसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते वैसे भी कर सकते हो फोर एक्स स्क्वायर को हम ऐड करेंगे और इसी को माइनस मीन्स फोर एक्स स्क्वायर को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड दोनों पे ऐड कर लेती हूँ प्लस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस फिफ्टीन दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस क्योंकि ये माइनस की टर्म है ये चीज़ भी ध्यान देना है यहाँ पे अगर प्लस होगा तो x a प्लस बी का फॉर्मूला बनता है अगर माइनस है तो a माइनस बी का इसको आप लिखेंगे टू एक्स स्क्वायर टू एक्स ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ठीक है ये बन जाएगा इसका परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू फोर फोर इज एट प्लस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस फिफ्टीन इक्वेशन दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड इसके बाद हमें क्या करना होता है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस लैमडा एड करके इसका स्क्वायर ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को आपको एक टर्म लेके चलना है इसका स्क्वायर प्लस लैमडा का स्क्वायर प्लस टू ए बी मीन्स टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू लैमडा यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड देन यहाँ से आ जाएगा एट एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेंटी फोर एक्स माइनस फिफ्टीन इसको आपको आइडेंटिटी ओपन नहीं करना है हमेशा सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करना है प्लस लैमडा स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर लैमडा माइनस फोर एक्स लैमडा ठीक है यहाँ से हम एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट्स को जो इकट्ठा करते हैं एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे यहाँ पे कॉफिशेंट लेके चलेंगे एट एट प्लस टू लैमडा इंटू एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस ट्वेंटी फोर माइनस फोर लैमडा इंटू एक्स और कॉन्स्टेंट टर्म है लैमडा स्क्वायर माइनस राइट right? ये हमने जो लैमडा लिया है ये आप इक्वेशन थर्ड ले लीजिए एंड वी हैव टू चूज लैमडा सच दैट दिस राइट हैंड साइड ऑफ थ्री इक्वेशन बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर मीन्स लैमडा हम इस तरह से लेके चल रहे हैं कि हमारी जो राइट हैंड साइड है थर्ड इक्वेशन ये हमने थर्ड इक्वेशन लिया ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए इसी का रिजल्ट हम यूज़ करते हैं कि हम यहाँ से अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है लैमडा की किसी वैल्यू पे तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू जीरो पुट कर सकते हैं और डिस्क्रिमिनेंट जीरो पुट कर दो तो यहाँ से आपको लैमडा की वैल्यू मिल जाएगी इसीलिए हम चेक करते हैं कि लैमडा के किस वैल्यू पे ये हमारी राइट एंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बनती है वही लैमडा की वैल्यू आपको चूज करनी है क्योंकि हम ये स्टार्टिंग में लेके चलते हैं कि लैमडा हम इस तरह से ले रहे हैं कि ये राइट एंड साइड मेरी परफेक्ट स्क्वायर बन जाए ओके तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो पुट करते हैं ट्वेंटी फोर माइनस फोर लैमडा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी एट प्लस टू लैमडा लैमडा स्क्वायर माइनस फिफ्टीन इज इक्वल टू जीरो डिस्क्रिमेंट को हमने जीरो रखा यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे और लैमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ठीक है देन इसको सॉल्व करने के बाद इक्वेशन आएगी लैमडा क्यूब माइनस टू लैमडा स्क्वायर प्लस नाइन लैमडा माइनस वन थर्टी टू इज इक्वल टू जीरो लैमडा इक्वल टू वन पुट करके चेक करेंगे फिर टू फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव इस तरह से पुट करके जाएंगे जिस वैल्यू पे राइट हैंड साइड हमारी जीरो बन जाती है वो इसका रूट हो जाएगा इसको बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड ठीक है हिट एंड ट्रायल जिसको बोल देते हैं तो ये लैमडा इक्वल टू फोर पर बन रहा है यानी लैमडा इक्वल टू फोर अगर आप पुट करते हो इन दिस इक्वेशन तो ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड जीरो आ जाएगी ओके okay, तो ये अब लैमडा इक्वल टू फोर आप पहले यहाँ पे पुट करके देखिए लैमडा फोर अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ इन इक्वेशन थर्ड पुट लैमडा बाकी वैल्यू हम बाद में निकालेंगे पहले हम फर्स्ट जो वैल्यू हमें मिल गया है इसी पे चेक करते हैं क्या हमारी थर्ड इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन रही है इस वैल्यू पर तो बाकी वैल्यू हम नहीं निकालेंगे और अगर इस पर नहीं बनती तो आपको बाकी की दो वैल्यूज भी निकालनी पड़ेंगी यहाँ पर हमने पुट किया एट प्लस फोर रखना है एट एक्स स्क्वायर ओनली राइट हैंड साइड ले रही हूँ मैं यहाँ पे 
राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन थ्री ठीक है प्लस ट्वेंटी फोर माइनस फोर फोर जो सिक्सटीन इंटू एक्स प्लस सिक्सटीन माइनस फिफ्टीन ठीक है ये आ जाएगा आपके पास सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस वन ठीक है इसको आप क्या लिख सकते हो सिक्सटीन एक्स स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर ठीक है प्लस टू इंटू फोर एक्स इंटू वन एट एक्स को मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिया और वन को लिख दिया मैंने वन स्क्वायर अंडरस्टैंड जो भी टर्म आएगी इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिखने की कोशिश कीजिए ऐसा नहीं है कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ठीक है तो यहाँ पे आपको ए प्लस बी की आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी ए माइनस बी जो भी है तो यहाँ से आ जाएगा फोर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं सिक्सटी एक्स स्क्वायर ही होगा टर्म हमने कोई चेंज नहीं किया है इन्हीं को हमने इस तरह से ब्रेक किया तो ये बन जाएगा यहाँ से फोर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर ठीक है इसको आप ओपन करेंगे सिक्सटीन एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इज अ वन टू इंटू फोर एक्स इंटू वन इज एट एक्स तो एक्स इक्वल लेमडा इक्वल टू फोर पर मेरी राइट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है तो मुझे यहाँ से सॉल्व नहीं करना फोर वैल्यू ऑफ लेमडा ठीक है यहाँ से आप लेके चलेंगे फिर यानी लेमडा इक्वल टू पुट लेमडा इक्वल टू फोर इन इक्वेशन थर्ड थर्ड में पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर दिस लेफ्ट हैंड साइड ये स्क्वायर चल रहा है और राइट हैंड साइड हमने पुट करके यहाँ पे सॉल्व कर लिया इसकी वैल्यू आ रही है फोर एक्स प्लस वन स्क्वायर फिर हम करते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं और यहाँ से हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं आइडेंटिटी मतलब यहाँ पे हम लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला ठीक है यहाँ से आ जाएगा भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी एक बार इन दोनों को ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर माइनस फोर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर यहाँ से प्लस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो या फिर सेकेंड फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो ठीक है फैक्टर बन रहे तो फैक्टर से सॉल्व कीजिए अदरवाइज फैक्टर तो बनेंगे ही नहीं शायद एक्स इक्वल टू माइनस टू हाँ जी फैक्टर नहीं बनेंगे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू और एक्स की दो वैल्यूज यहाँ से आएंगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ठीक है ये हमारी आयोटा में टर्म जाएगी और इसको सॉल्व कर एक्स की चार वैल्यूज मिल जाएंगी सॉल्व करने पे ये है आपका फरारी मेथड